。咁除咗呢個雙邊法之外咧，裝飾塊狀紋飾嘅另外一種方法咧，就係盤絲法雙嵌啦。咁咧，佢個技術嘅原理咧就好簡單啦。其實係通過一條金絲，然後盤成一個好似蛇餅嘅形狀，或者係並排咁鋪層咧，咁使到佢可以填滿成個塊狀紋飾，咁嚟裝飾嘅。咁同呢個雙嵌金片嘅雙邊法咧，就有少少唔同。咁盤絲雙嵌咧，首先都要製槽先嘅。咁有時咧，其實可以喺槽底咧進一步加工，等佢底部咧甩突不平。咁從而使呢個金絲咧更加容易附著喺上邊，然後咧就攞一條金絲出嚟啦，一邊盤卷咧就一邊捶打，使呢個金絲盤卷並雙嵌入呢個粒槽裏邊。咁雙嵌完成之後咧，一般咧仲會打磨嘅。咁打磨咗之後咧，有時呢啲盤卷嘅痕跡咧就唔容易睇到噶啦。塊狀嘅嵌嵌入嘅方法其實有好多種，誒、呃，我真係睇古代嘅方法，佢都千奇百怪。咁佢又有誒誒、呃、絲字形啊，咁樣去藏落去啊，同埋有啲喺裏邊亦都有啲作啲花紋嘅，跟佢等佢互食，等佢一塊片食落去嗰陣時咧，就冇咁容易浮咯。使用呢種工藝嘅原因咧，可能有兩個啦。其一咧就係我哋喺稍早嘅一個紅銅雙嵌裏邊咧，就比較常見呢種盤絲法嘅技術。咁有機會咧，雙嵌金銀錯金銀技術咧，就承繼住呢個雙嵌紅銅嘅技術嘅。咁第二個咧就誒，如果係一啲甩凸不平嘅表面，如果用雙邊法咧，係相對比較困難咁預留呢個金片嘅形狀同埋位置啦。相反，如果攞條絲盤住嚟雙嵌咧，就比較直觀嘅。咁所以喺呢啲情況下邊咧。就比較適合使用呢個盤絲法技術啦。